welcome everyone today we are starting with the second chapter that is the molecular basis of inheritance within the unit genetics and evolution and previously we have already discussed about the first chapter within this unit which is principles of inheritance and within this chapter we have already discussed about the theory of mendel's and also about the mendel's laws of inheritance and also deviation from mendelism sex determination process linkage mutations also about various types of human genetic disorders within which some disorders follows the mendelian rules of inheritance and so we can trace their inheritance patterns through pedigree analysis and also we have seen the inheritance patterns of those mendelian disorders and here factors the term given by mendels which helps to transmit this character or trait from one generation to another generation so within this second chapter we will discuss the molecular basis of inheritance and within which we will discuss about the characteristics to be a genetic material and also about the replication transcription translation process of genetic material and the operant concept and also about the human genome project so let us start first which is characteristics to be a genetic material or that can a i'm rush on a boost to genetic material or genetic features that on the talk about it say this is the they go to the previous chapter i'm rush a innate answer basic concept of principles to genetic events a kind of our star molecular basis to discuss corvo the first characteristics to be genetic material the genetic material of the color term of the key key features that are which it the first was the universality second was the auto catalytic properties third was the hetero catalytic properties and fourth number they book mutation the first universality or universal the legit a genetic material have it should be present in every cell of body of all the organism to protect the gb protect a kosher mode they यही वस्तुटार उपस्थिति थका प्रयोजन ये बोला इूनीभार्सल फीचार्स सेकेंड अटो कैटालिटिक प्रपार्टिज अटो मीस सेल्फ कैटालाइस मीन सिन्थेसाइज सिन्थेसाइज करा तेल से ही बोला जे निजे निजे के सिन्थेसाइज करते बोला अटो कैटालिटिक प्रपार्टिज तट शुड भी एबल टू डुप्लीकेट इट सेल्फ दैट इज शुड भी एबल टू रेप्लीकेट इट सेल्फ थ्रू रेप्लीकेशन तेल जो जेनेटिक मेटेरियल है से निजे निजे प्रतिलिपि तैरि करते थ्रू रेप्लीकेशन मध्य अर्थात निजे निजे डुप्लीकेट कपि तैरि करते थार्ड हेट्रो कैटालिटिक प्रपार्टिज हेट्रो मीस डिफारेंट कैटालिसिस मीस सिन्थेसाइज करा तक अन्य को मालिकुल सिन्थेसिस से करते जो जेनेटिक मेटेरियल है तेल इट शुड भी एबल टू स्टोर एंड ट्रांसफार द बायोलजिकल इनफरमेशन तेल एखे कि जेनेटिक मेटेरियल कथा बी इट शुड भी एबल टू स्टोर तेल जमा कर रखबें अल्सो ट्रांसफार द इनफरमेशन मेनलि द बायोलजिकल इनफरमेशन इन टू कोडेड फर्म उइद इन द एम आर एन ए थ्रू ट्रांसक्रिपशन तेल एट से जो इनफरमेशन स्टोर कर रेखे से ट्रांसफार कर कोडेड फर्म रूपे उइद इन द एम आर एन एम आर एन एर मध्य through transcription transcription for the term of the me and also able to translate the information into protein through translation among air mode there's a coded for me and more the information to yellow set a translate have a protein a which gives the ultimate expression data ultimate expression of the system is j expression to tell us a character to the expression say expression to the make a protein tell you i'm not dna but जेनेटिक मेटर जेटा के बोलते चाहिए फार्ष्ट को सबसटैंस जो जेनेटिक मेटर होते होते इनफरमेशन तरह फीचार्सगुल देखिए नेक्स्ट हमें गए डीएनए जो जेनेटिक मेटर से आलोचना करब तो ये जो बला हे इट शुड भी एबल टू स्टोर एंड इन ट्रांसफार द इनफरमेशन इन टू कोडेड फर्म उइद इन द एम आर एन तेल कोडेड फर्म रूप एम आर एन मध्य प्रथम ट्रांसफार कर थ्रू ट्रांसक्रिपशन एंड अल्सो एबल टू ट्रांसलेट द इनफरमेशन तेल एम आर एन मध्य जो इनफरमेशन एलो से ट्रांसलेट है इन टू प्रोटीन को प्रसेस थ्रू ट्रांसलेशन हुईज गिवस द आल्टिमेट एक्सप्रेशन तेल से आल्टिमेट एक्सप्रेशन देवे तेरे फोर्थ पॉइंट हे म्यूटेशन इट शुड भी एबल टू डेवलप स्टेबल म्यूटेशन अकेशनलि तेल म्यूटेशन क्योंकि सब समय घटले है ना तो कन्टिन्यूसली घटले है ना तो अकेशनलि होते हैं और स्टेबल म्यूटेशन होते हैं हुईच इज इनहेरिटेबल दैट सेल्स इन इवल्यूशन तेल जो जेनेटिक मेटेरियल है तर मध्य जान स्टेबल म्यूटेशन एवं खूब रेयर 
খুব সামান্য পার্সেন্টেজে যদি আমরা দেখি খুব রেয়ার পার্সেন্টেজে এটা হবে এবং সেটা অকেশনালি কন্টিনিউয়াসলি হবে না এবং সেটা স্টেবল মিউটেশন যেন হয় এবং অবশ্যই ইনহেরিটেবল তাহলে সেই মিউটেশনটা যদি ইনহেরিটেন্স না হয় অর্থাৎ একটা জেনারেশন থেকে আরেকটা জেনারেশন ট্রান্সফার না করে তাহলে মিউটেশনটা হওয়ার কোনো লাভ নেই সেই জন্য বলছে ইট শুড বি এবেল টু ডেভেলপড স্টেবল মিউটেশন অকেশনালি হুইচ ইজ ইনহেরিটেবল দ্যার সেলস ইন ইভোলিউশন তাহলে যদি এখানে মিউটেশন আছে মিউটেশন এলে ভেরিয়েশন হবে ভেরিয়েশন হলেই অ্যাডাপ্টেশন হবে অ্যাডাপ্টেশন হলেই সেটা আলটিমেটলি ইভোলিউশন হবে সেই জন্য কোনো একটা মেটেরিয়ালের বা কোনো একটা সাবস্টেন্স যে জেনেটিক মেটেরিয়াল হতে হয় তাহলে তার মধ্যে কী কী ফিচার্স থাকতে হবে তাহলে আমরা কী দেখলাম তাহলে ইট শুড বি ইউনিভার্সাল তাহলে প্রেজেন্ট ইন এভরি সেল অফ দ্য বডি অফ অল দ্য অর্গানিজম সেকেন্ড অটো ক্যাটালারি প্রপার্টিস সো ইট শুড বি এবেল টু ডুপ্লিকেট ইট সেলফ অ্যান্ড থার্ড হেট্রো ক্যাটালাইটিক প্রপার্টিস সো ইট শুড বি এবেল টু স্টোর অ্যান্ড ট্রান্সফার দি ইনফরমেশান ইন টু এম আর এন এ অ্যান্ড থ্রু এম আর এন এ আলটিমেটলি ইন টু দ্য প্রোটিন অ্যান্ড দিস প্রোটিন গিভস দ্য আলটিমেট এক্সপ্রেশান অ্যান্ড ফোর্থ ইস মিউটেশান তো ইট শুড বি এবেল টু ডেভেলপ স্টেবেল মিউটেশান অকেশনালি অ্যান্ড হুইস ইজ ইনহেরিটেবল দ্যার সেলস ইন ইভোলিউশন সো জেনেটিক মেটেরিয়াল হতে গেলে তার মধ্যে এই ফিচার্সগুলো যদি থাকে তাহলে আমরা সেটাকে জেনেটিক মেটেরিয়াল বলে মেনে নেব ইন দ্য আর্লিয়ার টাইম প্রোটিনস আর অলসো থট অ্যাজ জেনেটিক মেটেরিয়াল অ্যান্ড অলসো দ্য ডিএনএ অ্যাজ দ্য জেনেটিক মেটেরিয়াল বিকজ প্রোটিনস অ্যান্ড ডিএনএ বোথ হ্যাভ দ্য ফিচার্স লাইক দ্য জেনেটিক মেটেরিয়াল সো উইল সি ফার্স্ট দ্য ফিচার্স অফ প্রোটিনস লাইক দ্য জেনেটিক মেটেরিয়ালস ইন দ্য আর্লিয়ার থট অ্যাবাউট প্রোটিনস ওয়্যাট দ্যাট দে আর দ্য জেনেটিক মেটেরিয়াল বিকজ তাহলে প্রথম দিকে বা আর্লিয়ার টাইম আমরা প্রোটিনটাকে জেনেটিক মেটেরিয়াল বলতাম কিন্তু তাহলে কী কী কারণে সেটাকে বলা হতো বা কী ফিচার্স তার মধ্যে প্রেজেন্ট আছে লাইক দ্য জেনেটিক মেটেরিয়াল সেটা যদি আমরা দেখি তাহলে প্রোটিনস আর দ্য ম্যাক্রো মালিকুল তাহলে প্রোটিন হচ্ছে ম্যাক্রো মালিকুল তাহলে তার আকারও বড় হয় মালিকুলার ওয়েট অনেক বেশি অ্যান্ড দে হ্যাভ দ্য এনারমাস ভ্যারাইটি তাহলে প্রোটিনের ভ্যারাইটি সব থেকে বেশি কিন্তু প্রোটিনস আর দ্য ম্যাক্রো মালিকুল অ্যান্ড দে হ্যাভ দ্য এনারমাস ভ্যারাইটি তাহলে এটা হচ্ছে জেনেটিক মেটেরিয়াল হওয়ার একটা পদক্ষেপ তাকে এগিয়ে দিচ্ছে আর আমরা যদি দেখি মোস্ট অ্যাবান্ডান্ট প্রোটিন আর এনজাইম তাহলে সেটা হবে রুবিস্ক কারণ যদি দেখা যায় সমস্ত পৃথিবীতে বা সারা পৃথিবীতে ফটোসেন্থিক প্লান্ট যত আছে তারা ফটোসেন্থিস করছে এবং সেখানে আমাদের রুবিস্ক এনজাইম সাহায্য করছে ফলে মোস্ট অ্যাবান্ডান্ট প্রোটিন যদি আমরা দেখি পৃথিবীতে সেটা হবে কিন্তু রুবিস্ক এবং সেটা অ্যানিমাল বডিতে যদি দেখি বা হিউম্যানের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় মোস্ট অ্যাবান্ডান্ট প্রোটিন যদি আমরা দেখি তাহলে কোলাজেন প্রোটিন তাহলে আমাদের দেহে সব থেকে বেশি কোলাজেন প্রোটিন থাকে এবং প্লান্টের মধ্যে যদি দেখা যায় তাহলে এনজাইম রূপে সব থেকে বেশি রুবিস্ক প্রোটিনটা প্রেজেন্ট থাকছে যেটা ফটোসিনথেসিসে সাহায্য করছে তাহলে এই ইনফরমেশনটা কিন্তু আমরা মনে রাখব আর তার সঙ্গে দে শোজ গ্রেট স্পেসিফিসিটি অফ ফাংশান তাহলে যদি দেখা যায় একটা নির্দিষ্ট এনজাইম অ্যাকশনে স্পেসিফিক সাবস্টেট অর্থাৎ প্রত্যেকটা এনজাইম একটা নির্দিষ্ট সাবস্টেট উপর ক্রিয়া করে সেই জন্য বলা হচ্ছে ইট শোজ গ্রেট স্পেসিফিসিটি অফ ফাংশন তাহলে এখানে স্পেসিফিসিটি দেখা যাচ্ছে ফাংশনে সেই জন্য আমরা এটাকে জেনেটিক মেটেরিয়াল বলতে পারি তাহলে প্রোটিনের মধ্যে এরকম কিছু ফিচার্স ছিল বলে সেটাকে আমরা জেনেটিক মেটেরিয়াল বলে ভাবছিলাম প্রথম দিকে বাট কেন এবার সেটাকে আমরা রিজেক্ট করছি সেটাও দেখি তাহলে বাট দে আর আনএবেল টু ডুপ্লিকেট ইট সেলফ সো দে ফেলস টু কোয়ালিফাই দ্য ক্রাইটেরিয়া টু বি দ্য জেনেটিক মেটেরিয়াল তাহলে প্রথম দিকে আমরা প্রোটিনটাকেও জেনেটিক মেটেরিয়াল ভাবছিলাম কারণ তার মধ্যে ইনারমাস ভ্যারাইটি আছে এবং সেটা ম্যাক্রো মালিকুল তাদের গ্রেট স্পেসিফিসিটি অফ ফাংশন আছে কিন্তু তারা তাদেরকে ডুপ্লিকেট করতে পারছে না ফলে জেনেটিক মেটেরিয়াল হওয়ার সব শর্ত ফুলফিল করতে পারলো না সেই জন্যে আমরা প্রোটিনটাকে জেনেটিক মেটেরিয়াল থেকে রিজেক্ট করে দিলাম অর্থাৎ প্রোটিন জেনেটিক মেটেরিয়াল নয় এবার আমরা ডিএনএ জেনেটিক মেটেরিয়াল সেটা দেখব নাও ডিএনএ অ্যাজ জেনেটিক মেটেরিয়াল সো ডিএনএ হ্যাজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স টু বি এ জেনেটিক মেটেরিয়াল So what is the features found within the DNA to be genetic material? It is found in all the cells of all the organisms except RNA virus. So RNA virus is a part of RNA virus. So RNA virus is a part of RNA virus. It is a part of the gene. It is a part of the plant, animal, prokaryotic, and so on. So the gene is a part of the gene. So the gene is a part of the gene. So the gene is a part of the gene. কারণ যদি আমরা দেখি ইট হ্যাজ দ্য ইনফিনিট ভ্যারাইটি তাহলে এটার মধ্যেও কিন্তু আমার অসীম ভ্যারাইটি দেখা যাচ্ছে তো ওই জন্য ইনফিনাইট ভ্যারাইটি দেখা যায় সেটা বলা হচ্ছে ইট হ্যাজ দ্য
বা লিখুন ইনফরমেশন স্টোর করতে পারছে রেপ্লিকেট করতে পারছে অর্থাৎ নিজে নিজের ডুপ্লিকেট কপি ফরমেশন করতে পারেন অলসো ট্রান্সফার দ্য ইনফরমেশন এবং এর মধ্যে যে বা লিখুন ইনফরমেশনটা আছে অলসো ট্রান্সফার ইন্টু দ্য কোডেড ইন্টু কোডেড ফর্ম তাহলে এটা কোডেড ফর্ম উঠবে সেটাকে ট্রান্সফার করতে পারে কিসের মধ্যে ট্রান্সফার করবে অবশ্যই আর এন এর মধ্যে করবে সেটা হচ্ছে এম আর এন এ অ্যান্ড দ্য অ্যামাউন্ট অফ ডিএনএ ইন ইস সেল অফ ইস স্পিসিস ইস সেম তাহলে আমরা ডিএনএর অ্যামাউন্ট বা পরিমাণ যদি দেখি সেক্ষেত্রে সেটা ইস সেল অফ ইস স্পিসিস একটা প্রজাতির প্রত্যেকটা কোষে কিন্তু সেই ডিএনএ অ্যামাউন্টটা সেম হবে যেমন আমাদের ক্ষেত্রে যদি দেখি টু এন সেভেন ফর্টি সিক্স তাহলে আমাদের ডিএনএ অ্যামাউন্ট যদি দেখি তাহলে সেখানে টু সি অ্যামাউন্ট আছে তাহলে সেই ডিএনএর অ্যামাউন্টটাকে আমরা সি ভ্যালু দ্বারও ডিনোট করে থাকি তো যাই হোক সি ভ্যালু আমাদের হিউম্যানের ক্ষেত্রে টু এন সমান টু সি সে তাহলে এবার যদি অন্য জীবের ক্ষেত্রে দেখা যায় অন্য আদার্স কোনো স্পিসিসের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই অ্যামাউন্টটা ডিফারেন্ট হবে অর্থাৎ সেটা আলাদা হবে সেই জন্য বলছে দ্য অ্যামাউন্ট অফ ডিএনএ ইন ইস সেল অফ স্পিসিস ইস সেম অর্থাৎ একটা প্রজাতির ক্ষেত্রে প্রত্যেক ওই জীব দেহের প্রত্যেকটা কোষে কিন্তু আমরা একই অ্যামাউন্টের ডিএনএ পাবো কিন্তু যদি ডিফারেন্ট স্পিসিস দেখো তাহলে তাদের ক্ষেত্রে সেটা ওই স্পিসিসের ক্ষেত্রে ফিক্সড এবং সেটা অন্য স্পিসিস কিন্তু আলাদা হবে অ্যান্ড লাস্ট ইট ইস এবেল টু ডেভেলপ স্টেবেল মিউটেশান হুইচ ইস ইনহেরিটেবেল তাহলে এটার মধ্যে মিউটেশান স্টেবেল মিউটেশান ডেভেলপ করার পার্টও পাওয়া গেছে এবং যেটা অবশ্যই ইনহেরিটেবেল এবং সেটা অকেশনালি এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে তাহলে আমাদের জেনেটিক মেটেরিয়াল হওয়ার জন্য ফার্স্ট যে ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্সগুলো পড়েছিলাম তাহলে আমাদের প্রোটিন সব ফুলফিল করতে পারলো না সেই জন্য প্রোটিনটাকে আমরা রিজেক্ট করলাম টু বি জেনেটিক মেটেরিয়াল অর্থাৎ জেনেটিক মেটেরিয়াল হতে পারলো না বাট ডিএনএ হ্যাজ অল দ্য ফিচার্স টু বি দ্য জেনেটিক মেটেরিয়াল সো ডিএনএ উই কল্ড অ্যাজ দ্য জেনেটিক মেটেরিয়াল তাহলে আমরা জেনেটিক্স অ্যান্ড ইভলিউশনের সেকেন্ড চ্যাপ্টার যেটা মলিকুলার বেসিস অফ ইনহিটেন্স তার স্টার্টিংয়ে আমরা কী দেখলাম তাহলে জেনেটিক মেটেরিয়াল হতে গেলে তার মধ্যে কী কী শর্ত থাকা উচিত সেগুলো দেখলাম তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক্স টু বি জেনেটিক মেটেরিয়াল তার মধ্যে ইউনিভার্সিটি থাকতে হবে অটো ক্যাটালাইটিক প্রোপারিস থাকতে হবে হেটো ক্যাটালাইটিক প্রোপারিস প্রয়োজন থাকতে হবে একই সঙ্গে সেখানে অকেশনালি স্টেবেল মিউটেশান যেটা ইনহেরিটেবেল হবে সেটাও ঘটতে হবে তারপরে প্রিভিয়াস টাইমে বা আর্লিয়ার টাইমে প্রোটিনটাকেও জেনেটিক মেটেরিয়াল ধরা হতো তারপর ডিএনএটাকে জেনেটিক মেটেরিয়াল ধরা হয়েছে তো প্রথম থেকে প্রোটিনটাকে কেন জেনেটিক মেটেরিয়াল ধরা হয়েছে যদি কারণ দেখা যায় তাহলে সেটা ম্যাক্রোমালিকুল তার মধ্যে এনারমাস ভ্যারাইটি আছে একই সঙ্গে তাদের গ্রেট স্পেসিফিসিটি অফ ফাংশন সেটাও দেখা যায় কিন্তু তার নিজেকে ডুপ্লিকেট করতে পারছে না সেই জন্য আমরা প্রোটিনটাকে জেনেটিক মেটেরিয়াল থেকে রিজেক্ট করে দিলাম তারপরে ডিএনএ কেন জেনেটিক মেটেরিয়াল আমরা যদি দেখি তাহলে ডিএনএর মধ্যে দেখলাম সব ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক ফুলফিল হচ্ছে তাহলে এটা সমস্ত জীবদের সমস্ত কোষের মধ্যে প্রেজেন্ট থাকছে এক্সেপ্ট আর এনএ ভাইরাস ইনফিনিট ভ্যারাইটি প্রেজেন্ট আছে বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশান স্টোর করে রাখতে পারে রেপ্লিকেট করতে পারে এবং সেটাকে ট্রান্সফারও করতে পারে সেই ইনফরমেশানটা কোডেড ফর্মে অর্থাৎ এর মধ্যে হেটো ক্যাটালাইটিক প্রোপার্টিজও থাকছে এবং একই সঙ্গে যদি দেখা যায় সেই ইনফরমেশানটা কিন্তু আলটিমেটলি প্রোটিনে ট্রান্সলেট হয় থ্রু ট্রান্সলেশান তাহলে আমাদের এখানে সেই ফিচার্সগুলো সবই প্রেজেন্ট একই সঙ্গে দ্য অ্যামাউন্ট অফ ডিএনএ ইন ইস সেল অফ ইস স্পিসিস ইস সেম তাহলে একটা নির্দিষ্ট প্রজাতির ক্ষেত্রে কিন্তু তার প্রত্যেকটা কোষে ডিএনএ অ্যামাউন্ট সেম যেমন হিউম্যানের ক্ষেত্রে যদি দেখি আমাদের টু এনশন ফর্টি সিক্স তাহলে আমাদের টু এনশন টু সি হবে ডিএনএ অ্যামাউন্ট সি ভ্যালু যেটা হয় আমার সি ভ্যালু কি সেটা পরে আলোচনা করব তাহলে সেই টু সি অ্যামাউন্ট যেটা সেটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা কোষের ক্ষেত্রে ফিক্সড এবং এটা যদি অন্য স্পিসিসের ক্ষেত্রে আমরা দেখি সেটা তার ক্ষেত্রে কিন্তু সি ভ্যালুটা ওই স্পিসের ক্ষেত্রে ফিক্সড হবে অর্থাৎ কোনো একটা স্পিসিসের ক্ষেত্রে ডিএনএ অ্যামাউন্টটা প্রত্যেকটা কোষে সেম হবে এবং একই সঙ্গে এই ডিএনএর মধ্যে দেখা গেছে যে সেখানে স্টেবেল মিউটেশান অকেশনালি ডেভেলপড হতে পারে সেই জন্য আমরা ডিএনএটাকে জেনেটিক মেটেরিয়াল ধরলাম তাহলে আমাদের আজকের এটুকুই আলোচনা শেষ নেক্সট আমরা ডিসকাভারি অফ নিউক্লিক অ্যাসিড থেকে শুরু করব থ্যাংক ইউ সো মাছ